Xin chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món bánh canh thịt vịt Ở đây thì mình sẽ dùng là nửa con vịt Là khoảng 1 kg hai Thì do mình dùng vịt xiêm nên cái con này to lắm Nên mình dùng nửa con các bạn Thì mình làm sạch xong Sau đó các bạn chặt ra Và trần sơ qua nước sôi nha à, Các bạn đừng có trần sơ lâu quá à, Trần sơ lâu quá thì nó sẽ dễ bị mất nước ngọt Chủ yếu là mình khi mình trần sơ sẽ giúp cho mình nấu nước dùng á Nó sẽ ít bị đục nước hơn ở đây thì mình sẽ dùng thêm là huyết heo Thì khi mua về cũng rửa sạch mình cắt ra Cũng trần sơ qua nước sôi luôn nha các bạn à, Ở đây mình có một ít cái đầu lòng của thực vịt nè Mề rồi gan này kia rồi đó Thì cũng phải trần sơ qua nước sôi luôn Một củ sắn nhỏ khoảng 300g Mình cắt mỏng nó ra Độ dày khoảng nửa cm Một củ cà rốt khoảng 150g Thì mình cũng sắc mỏng nó ra luôn Một ít hành tím mình nấu cho nó thơm nước nha các bạn trẻ cái đầu nó ra như thế này nè nấu nó cho nó ra nước thơm với một ít gừng mình có khoảng hai muỗng canh đầu hành cắt nhỏ ra một muỗng canh vung tỏi băm hành lá ngò rí nếu như các bạn không có củ sắn thì mình dùng củ cải trắng cũng được nha về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này bây giờ mình sẽ cùng nhà bắt tay và làm tiếp theo thì mình sẽ đi ướp gia vị vào đây nha mình cho vào đây 1,5 muỗng canh đường Mình cho vào đây thêm một muỗng canh đường nữa nha các bạn Là 2,5 muỗng canh Muỗng gạt ngang thôi nha các bạn Một muỗng canh hạt nêm Cái muỗng canh này của mình với cái này nó cũng bằng nhau nè các bạn Nếu như đông bằng muỗng này thì cũng muỗng gạt ngang nha một muỗng cà phê bột ngọt một muỗng canh muối một muỗng canh nước mắm nửa muỗng cà phê tiêu bây giờ mình sẽ trộn đều lên và các bạn ướp cho mình là khoảng từ 10 phút đến nửa tiếng nha Ướp tối đa khoảng nửa tiếng là được rồi, không cần ướp lâu nha các bạn Mình cho vào chảo mới dầu ăn nha các bạn, mình cho đậu hành và phi cho nó vàng thơm nha Khi nó bắt đầu nó vàng thơm rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha Mình cho thêm một ít cái phần lá vào Để giống như mình làm phần dầu hành vậy đó, một hồi mình cho vào nước súp nó sẽ rất là thơm Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha các bạn, mình để dầu lại để mình phi tỏi Mình cho tỏi vào Phi cho nó vàng nha Tỏi nó bắt đầu vàng nè các bạn, mình sẽ cho vịt vào nha, mình để lửa lớn nha các bạn Để lửa lớn mình xào lên cho nó săn thịt, nó thơm lên Cái này cũng như là mình thử cái mùi tâm luôn á Bước này nó cũng quan trọng nha các bạn Mình xào từ 2 đến 3 phút là được rồi nha các bạn, cho nó thơm lên Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là 3 lít nước nha các bạn, nước sôi rồi mình mới cho vịt vào nha Cho từ từ nha các bạn, để nó văng nè Để lửa lớn cho nó sôi trở lại, sau khi nó sôi trở lại mình hạ xuống lửa vừa mình nấu từ từ Các bạn để lửa lớn quá nó nhanh đục nước nha, nó cạn nước nữa mình cho hành tím vào một ít gừng gừng thì dùng một ít thôi đừng nhiều quá nha các bạn củ sắn thì mình cho trước nha củ sắn mình nấu lâu được còn cà rốt thì cho sau nha các bạn mình cho thêm củ sắn và nấu cho nó ngọt nước Trong quá trình nấu nếu như có bọt thì các bạn vớt cho nó sạch nha 
à, và nấu khoảng 5 tới 10 phút hoa vớt bọt tại vì đôi khi các bạn vớt sớm á mấy cái tỏi nên mình phi thơm á mình vớt ra luôn nó chưa kịp ra nước thơm nấu khoảng 5 tới 10 phút hoa vớt nha mình nấu lửa liu riu là được rồi chưa gì đã rất là thơm rồi các bạn nếu như mình khử tỏi như kia rồi món ăn của mình nó sẽ không có bị tanh với lại trong đây nó đã có tiêu với gừng rồi đảm bảo là khi các bạn nấu là không có bị tanh hôi mùi vịt gì hết á mình nấu nãy giờ được nửa tiếng nữa nè các bạn mình sẽ cho cà rốt vào nha mình cho cái phần đồ lòng này vào nha rồi mình nấu với lửa liu riu thôi các bạn đừng có để lửa lớn quá mình nấu thêm được 15 phút rồi đó các bạn bây giờ mình sẽ nêm thêm gia vị lần cuối vào đây nha mình cho vào đây nửa muỗng canh muối nếu như muối các bạn dùng muối mặn nhiều giống như là muối ớt thì nên bớt lại Cái này mình dùng muối của cà ná Loại này thì nó không có quá mặn nhiều Cái này mua siêu thị cốc mắt đó các bạn Mình cho vào đây thêm gần nửa muỗng canh nước mắm nha các bạn Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha Tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau á Với lại tùy thời gian mình nấu nữa Đôi khi mình nấu lửa lớn quá Cái nước cũng nhanh cạn nêm nếm khác nhau Do là ăn bánh canh nên mình sẽ niêm đậm đà nha các bạn Để khi mình ăn chung với bánh canh nó không có bị lạc Rất là thơm Khi mình nấu lửa nhỏ như thế này thì nước dùng nó sẽ trong, nó không có bị quá đục Rồi mình sẽ cho huyết vào nha à, Cho huyết vào mình nấu từ 5 tới 7 phút là chín rồi Sau đó mình vớt huyết ra Tại vì huyết mà mình ngâm lâu ở trong nước súp như vậy đó Một hồi nó sẽ bị phồng Nó bị phồng lên Do đó là khi nó chín thì mình vớt ra nha các bạn Cái nồi của mình nó hơi nhỏ các bạn Cà rốt thì mình sắc mỏng như vậy Thông thường thì từ khoảng 20 đến 25 phút là nó đã chín rồi còn các bạn sắc dày hơn thì nó lâu hơn nha Khi quyết đã chín rồi mình sẽ vớt ra nha các bạn Ở đây thì mình bánh canh thì mình đã trụn sơ qua nè các bạn Mình để một ít giá ở dưới Rồi giờ mình sẽ chan nước lên nha Mình cho một ít cái phần mà hành hồi nãy mình phi á Cho lên cho nó ngon nha Cái này thì nó sẽ thơm hơn Hoặc các bạn thích à, hành tím phi á Mình có thể là dùng thêm Tùy theo các bạn Rồi cho lên một ít tiêu Món này thì nó đơn giản như vậy thôi các bạn Khi ăn thì mình sẽ chấm chung với nước mắm mặn Mình cho một cọng lá quế lên Món ăn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn Bây giờ mình sẽ ăn thử nha Mình sẽ thử phần nước dùng trước Nước dùng thơm các bạn, rất là vừa ăn Hoặc là về nếm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại nha Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.